আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকের ক্লাসে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি ওয়াইটিসি অর ইএলএলটি স্পিকিং এন্ড পেমেন্ট আপডেট নিয়ে আপনারা অনেকেই জানেন যে ওয়াইটিসির স্পিকিংটাকে অনেক চেঞ্জ করা হয়েছে এবং ওয়াইটিসির পেমেন্টটাকে আপডেট করা হয়েছে এবং ওয়াইটিসির আগের যে एग्जाम প্যাটার্নটা ছিল লাইক স্পিকিং এর যে প্যাটার্নটা ছিল এটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ করা হয়েছে এবং ওয়াইটিসির পেমেন্টটাকে আপডেট করা হয়েছে এর সাথে তাদের যে पोर्टाल जी एंटारफेस टाइम चेन्ज कर सो अपारा जो वाइट स्पीकिंग पेमेंट आपडेट सम्पर्कते चान अफकोर्स भिडियो शुरू थे शेष पर्त देखें रिक्वेस्ट हम सब जरा एखे चैनल सबसक्राइब करें प्लिज सबसक्राइब आवर चैनल फर दि निव भिडियोज रईट सो आज के कथा बढ़ाबना सेशन ट शुरू करते जा सो प्रथम के देखो आगे पोर्टाल जरा वाइट अलरेडी दिए एक्साम তারা অনেকেই জানেন যে আগের পোর্টালটা কিরকম ছিল সো আমি একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যারা নতুন যারা কমপ্লিটলি ওয়াইটিসি সম্পর্কে বা ইএলএলটি সম্পর্কে একেবারেই আইডিয়া নেই তাদের জন্য অনেকটা বেনিফিটেড হবে লেসনটা দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস এক্সামের যে পোর্টালটা ছিল এটা ছিল আমাদের আগের পোর্টালের এন্টারফেসটা আমরা যদি একটু আমাদের আপডেটেড এন্টারফেসটা দেখি তাহলে আমরা এখানে দেখব দেখেন এটা হচ্ছে আপডেটেড এন্টারফেস যেটা হচ্ছে নিউ পোর্টালে আপনাদেরকে এক্সামটা দিতে হবে আই মিন যারা এখন থেকে ওয়াইটিসি এক্সাম দেবেন প্রত্যেককেই এই রকম একটা পোর্টালে এক্সাম দিতে হবে এবং এই পোর্টালে অনেক ধরনের আপডেট আসছে এর মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সিগনিফিকেন্ট আপডেটটা হচ্ছে স্পিকিং এর মধ্যে সো আমি আপনাদেরকে স্পিকিং এর বিষয়টা হচ্ছে মোস্টলি ক্লিয়ার করব যে ওয়াইটিসির স্পিকিংটার মধ্যে আসলে কোন চেঞ্জটা নিয়ে আসছে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আপনার এন্টারফেসটা আপনারা জানেন যে লিসনিং রিডিং রাইটিং দেওয়ার পরে আপনার হচ্ছে স্পিকিং পরীক্ষাটা হয় তো আপনারা যখন লিসনিং এবং রিডিংটাকে কমপ্লিট করবেন ঠিক এর পর পরে আপনাকে স্পিকিং এর জন্য একটা ডেট নিতে হবে তো স্পিকিং এর জন্য আপনি ডেটটা নেওয়ার পর দেন আপনি আপনার রাইটিংটা কি করতে পারবেন দিতে পারবেন আর যদি আপনি চান যে না আমি স্পিকিং এর ডেটটা পরে নেব আগে রাইটিংটা দিতে চাচ্ছি তাহলে আপনি সেটাও করতে পারেন আপনি আগে রাইটিংটা দিয়ে দেন আপনার মতো করে আপনি সময় নিয়ে আপনার আপনার স্পিকিং এর ডেটটা চুজ করতে পারেন সো এটা হচ্ছে আমাদের এক্সামের যে বেসিক একটা আইডিয়া আছে যেটা এখানে দেওয়া আছে এই ব্যাপারটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এখন আসেন যে সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জটা হচ্ছে আমরা যদি একটু দেখি যে আমাদের আগের যে এন্টারফেসটা ছিল এখানে যদি আসেন দেখেন এটা হচ্ছে আগের এন্টারফেসটা এখানে আমরা স্পিকিং এর লাইক স্পিকিং এর স্লটটা আমরা আগে সিলেক্ট করতাম এবং আগে যে ব্যাপারটা ঘটতো স্পিকিং এর ক্ষেত্রে যে আমরা যখনই স্পিকিং এর ডেটটা নিতাম তখনই আমরা আমাদের টপিকটা পেয়ে যেতাম আই মিন প্রেজেন্টেশনের যে টপিকটা আছে এটা আমরা পেয়ে যেতাম ডেট নেওয়ার সাথে সাথেই এখানে যখন আপনি ডেটটাকে সিলেক্ট করতেন তখনই আপনারা কি করতেন টপিকটা পেয়ে যেতেন বাট বর্তমান সময়ে আপনি যখন এখানে এসে স্পিকিং এর জন্য একটা ডেট নিবেন আপনি কিন্তু সাথে সাথে কি পাবেন না টপিকটা পাবেন না সো আপনি টপিকটা পাবেন কখন টপিকটা পাবেন হচ্ছে পনেরো মিনিট আগে তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ডেটটা নেওয়ার পরে যে কনফার্মেশনটা কিভাবে আসে আচ্ছা আমরা যদি এখানে একটু দেখি দেখেন যে এটা হচ্ছে আপনার কনফার্মেশনটা আমি আবারও বলছি যারা এখন ওয়াইটিসি পরীক্ষা দিবেন তারা প্রত্যেকেই এই রকম একটা কনফার্মেশন আপনারা পাবেন যে হ্যালো ডেস আপনার নাম থাকবে এখানে আমাদের একটা স্টুডেন্টের আমি একটা স্পিকিং কনফার্মেশন নিয়েছি যেটা নিয়ে আমি এখানে কথা বলছি সো এখানে বলা আছে ইউ হ্যাভ স্ক্যাজুয়েলড আফ স্পিকিং ইন্টারভিউ অ্যাট সেভেন ফোর্টি ফাইভ ইউটিসি মার্চ থ্রি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি অ্যাকচুয়ালি সো এখানে বলা হচ্ছে যে তুমি একটা স্পিকিং এর জন্য ডেট নিয়েছো এই টাইমটা এবং এই ডেটটায় সো এরকম করে আপনারা যখন নতুন পোর্টালে এক্সামের জন্য আপনারা স্পিকিংটাকে সিলেক্ট করবেন ঠিক এরকম একটা আপনারা এন্টারফেস বা পিডিএফ একটা ফাইল আপনারা পাবেন যেখানে বলা আছে দেখেন ডিউরিং দি ইএলএল টি স্পিকিং টেস্ট ইউ উল বি রিকোয়ার্ড টু কমপ্লিট আ প্রেজেন্টেশন টাস্ক আমরা জানি যে ওয়াইটিসিতে একটা প্রেজেন্টেশন থাকে এবং আগে যারা একুশ তারিখের আগে এক্সাম দিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই আগে পাইত টপিকটা রাইট you will be able to prepare for these 15 minutes before you meet your ELLT examiner ami abar o porchi line ta you will be able to prepare for these 15 minutes before you meet with your ELLT examiner mane bola hocche ekhane 
যে তোমার এক্সামিনারের সাথে মিট করার আগে তোমার হাতে পনেরো মিনিট সময় থাকবে এবং ওই পনেরো মিনিটের মধ্যেই তোমাকে ওই টপিকের ওপরে প্রিপারেশন নিতে হবে মানে বিষয়টা হচ্ছে আমরা যারা আগে পরীক্ষা দিয়েছিলাম একুশ তারিখে তারা কি করতাম আগেই টপিকটা পেয়ে যেতাম মানে আপনারা স্পিকিং এর ডেট নেওয়ার সাথে সাথে আমরা টপিকটা পেয়ে যেতাম বাট এখন থেকে যারা আমরা পরীক্ষা দেব তাদের টপিকটা ইনস্ট্যান্টলি দেয়া হবে মানে আপনার পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঠিক পনেরো মিনিট আগে আপনার পোর্টালে দেয়া হবে এবং এই পোর্টাল থেকে আপনি দেখে পনেরো মিনিটের মধ্যে একটা প্রিপারেশন নেবেন অ্যান্ড দেন আপনার এক্সামিনার যখন পনেরো মিনিট পরে আপনার পোর্টালে আসবে জুম কলে আসবে দেন আপনার এক্সামটা শুরু হবে এটাই হচ্ছে স্পিকিং এর মেজর একটা চেঞ্জেস তো আমি আপনাদেরকে বলবো এটা নিয়ে আসলে প্যানিক হওয়ার কিছু নাই বা ভয় পাওয়ার কিছু নাই আপনার যে টপিকটা আসবে টপিকটা নিয়ে আপনি একটু স্টাডি করতে পারেন আপনি চাইলে গুগলে স্টাডি করতে পারেন স্টাডি করলে যেটা হবে আপনি কিছু পয়েন্টস পাবেন বা কিছু ইনফরমেশন পাবেন এই ইনফরমেশন গুলো আপনি কি করবেন আপনার নোট ডাউন করে রাখবেন শর্টলি দেন আপনার যখন প্রেজেন্টেশনটা স্টার্ট হবে আপনারা কি করবেন আপনার প্রেজেন্টেশনটা বলা আপনি শুরু করে দিবেন এভাবে করে আপনার আপনাদের স্পিকিং পার্ট টু এর যে প্রেজেন্টেশনটা থাকবে এটাকে প্রিপেয়ার করবেন এবং পারফর্ম করবেন তো এটাই হচ্ছে মেজর চেঞ্জ স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে এখন যদি একটু আমাদের যে রিসেন্ট বা বর্তমানে যে আপডেটেড যে পোর্টালটা আছে এটাতে যদি আমি নিয়ে যাই সো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা স্পিকিং এর টেস্টটাকে কিভাবে পারফর্ম করবেন রাইট সো আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো যে কিভাবে আপনারা স্পিকিং এর টেস্টটাকে পারফর্ম করবেন আচ্ছা প্রথমত আপনাকে এরকম পোর্টালে আপনার যে ইএলএলটি যে পোর্টালটা আছে এটাতে আপনাকে লগ ইন করতে হবে সো লগ ইন করার জন্য কি করতে হবে আমার অলরেডি এখানে একটা স্টুডেন্টের একটা আইডি এখানে লগ ইন করা আছে আমাদের একজন স্টুডেন্টের সো আমি এখন যেটা করব এই আইডিটাকে লগ আউট করবে এবং লগ আউট করে আপনাদেরকে লগ ইন করে আমি দেখাবো যে আপনারা কিভাবে ওয়াইটিসির পোর্টালে অথবা ইএলএলটি পোর্টালে আপনারা কিভাবে লগ ইন করতে পারেন আমরা এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে যে এখানে আসছে আমি জাস্ট লগ আউট করে নিচ্ছি এখান থেকে আচ্ছা সো লগ আউট হয়ে গেল এই যে দেখেন আপনারা যারা ওয়াইটিসির স্পিকিং পরীক্ষাটা দিবেন তাদের প্রত্যেকের জন্য আমি বলছি আপনারা এভাবে কি করবেন একটা এন্টারফেস পাবেন ওয়াইটিসি লগ ইন করার জন্য এখানে আপনার কাজ হচ্ছে আপনার মেলটা আপনি লিখবেন এখানে আপনি কি করবেন আপনার মেলটা আপনাকে লিখতে হবে আমি আমাদের স্টুডেন্টের মেলটা লিখছি এবং আপনার যে মেলটা লিখা হয়ে গেলে আপনি যখন মেলটা অলরেডি লিখে ফেলবেন তারপরে কাজ হচ্ছে আপনার পাসওয়ার্ডটা দেয় এই পাসওয়ার্ডটা কিসের পাসওয়ার্ড এই পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে আপনার ওয়াইটিসি রেজিস্ট্রেশন করার সময় আপনাকে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে আপনাকে এই পাসওয়ার্ডটা আট সংখ্যার একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে এই পাসওয়ার্ডটা এখানে দিয়ে আপনি কি করবেন লগ ইন করবেন সো আমি লগ ইনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন আমার এই এন্টারফেসটা চলে আসছে আপনার এক্সাম এর ঠিক পনেরো থেকে বিশ মিনিট আগে আমি সবাইকে বলবো আপনারা বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট আগেই পোর্টালে এসে লগ ইন করে আপনি বসে থাকবেন দেখেন এখানে আমাদের স্টুডেন্টের স্পিকিং এর ডেটটা হচ্ছে ফ্রাইডে মার্চ লাইক সেভেনটিন্থ টোয়েন্টি তাহলে ওনার পরীক্ষাটা হচ্ছে সতেরো তারিখ যেটা হচ্ছে শুক্রবার দিন এখানে টাইমটা দেয়া আছে আমাদের ঠিক এই টাইমের পনেরো মিনিট আগেই আমাদের স্টুডেন্টকে কি করতে হবে আমি আপনাকে ঠিক এই পনেরো মিনিট আগেই বা বিশ মিনিট আগে আপনি লগ ইন করে বসে যাবেন আপনার এখানে আপনার টপিক চলে আসবে টপিকটা আসার পর ঠিক পনেরো মিনিট আপনাকে সময় দেয়া হবে এই টপিকের উপর প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য আপনার পনেরো মিনিটের জন্য এখানে একটা কাউন্ট ডাউন থাকবে এটা আসলে আমি এখন দেখাতে পাচ্ছি না আপনাদেরকে এখানে একটা কাউন্ট ডাউন থাকবে পনেরো মিনিটের ঠিক পনেরো মিনিটের কাউন্ট ডাউনটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনার এখানে একটা আসবে জুম কল আপনার এখানে কি আসবে একটা জুম কল জুম কলটাতে আপনি জাস্ট ক্লিক করবেন আপনাকে ডিরেক্টলি কি করবে আপনার এক্সামের লিঙ্কে নিয়ে যাবে এবং আপনার এক্সামিনার আপনার লাইক স্পিকিং টেস্টটাকে শুরু করবে সো এভাবেই আপনাকে স্পিকিং এর এক্সামটায় পারফর্ম করতে হবে এবং জয়েন করতে হবে আর এছাড়া যদি আরও আপনার কোনো প্রবলেম হয় লাইক ফর এক্সাম্পল আপনি আসলে বুঝেন না যে কম্পিউটার কিভাবে আপনি জুম মিটিংটা বা আপনার এক্সামে জয়েন করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কোন একটা ফ্রেন্ড বা কেউ পরিচিত যে আসলে জুম মিটিং এ জয়েন করে বা জুম সম্পর্কে বেটার আইডিয়া আছে তাকে অবশ্যই সাথে রাখবেন 
কারণ আপনার এখানে যে পনেরো মিনিট সময় থাকবে পনেরো মিনিটের পর পরই কিন্তু আপনাকে এখানে একটা জুম কল দেয়া হবে আপনি যদি এটাতে প্রপারলি ক্লিক করে আপনি যদি জয়েন না করতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার স্পিকিংটার ডেটটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং আপনাকে নতুন আর একটা ডেট নিতে হবে তো আমি এই জন্য বলবো অবশ্যই আপনারা যখন স্পিকিং টেস্টটাতে বসবেন তখন অবশ্যই এমন কাউকে নিয়ে বসবেন যে নাকি এই জুম সম্পর্কে বেটার একটা আইডিয়া রাখে এখন আমি আপনাদের একটু দেখাবো যে পেমেন্টের আপডেটের যে বিষয়টা দেখেন আপনারা যদি এখানে দেখেন একটু এখানে বলা আছে যে অক্সফোর্ড ইএলএলটি অক্সফোর্ড ইএলএলটি যেটা আগে আমরা বলতাম ওয়াইডিসি ইএলএলটি হোয়াট এভার ইট ইস বাট এখন এটার নেমটা হচ্ছে কি অক্সফোর্ড ইএলএলটি অক্সফোর্ড এর আন্ডার এটাকে নেওয়া হয়েছে এবং এখানে পেমেন্টটা যেটা আগে ছিল হান্ড্রেড পাউন্ড ছিল বাট এটা হয়ে গেছে হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি পাউন্ডস যেটা আসলে যারা আমাদের সাথে এখন এক্সাম দিচ্ছেন প্রত্যেকেই হচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি পাউন্ডস করে পে করতে হচ্ছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সো যারা ওয়াইটিসি এক্সামটা দিবেন বা ইএলটি পরীক্ষাটা দিবেন প্রত্যেকেই হচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি পাউন্ডস পে করতে হবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য এবং দেখেন এখানে কিন্তু পুরো ইন্টারফেসটাকে চেঞ্জ করে ফেলছে ওরা হ্যাঁ এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাকে কি করবে লাইক নতুন একটা ইন্টারফেসে নিয়ে যাবে যেখানে আপনারা আপনাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে পেমেন্ট করতে হবে এবং আপনাদের এক্সামটা পারফর্ম করতে হবে অরাইট সো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসের ডিটেলসের বিষয়গুলো আর এছাড়াও যদি আপনাদের ওয়াইটিসি রিলেটেড অথবা আপনাদের যদি স্পিকিং নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম থাকে ওয়াইটিসির স্পিকিং নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম থাকে অথবা আপনারা যারা এক্সাম নিয়ে অনেক ভয় পাচ্ছেন যে আপনারা কিভাবে এক্সামটা পারফর্ম করবেন তারা চাইলে আমাদের সাথে স্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আপনারা চাইলে আমাদের অনলাইন স্পিকিং কোর্সেস আছে এখানে জয়েন করতে পারেন এবং আপনারা যদি চান আমাদের সেন্টারে আপনারা এক্সাম দিতে পারেন সো আমাদের সেন্টারে এক্সাম দেওয়ার জন্য আমাদের স্ক্রিনে দেওয়ার যে নাম্বারটা আছে আপনারা এখানে অবশ্যই কি করবেন যোগাযোগ করবেন আর শেষ করার আগে একটু বলে নিচ্ছি যারা ওয়াইটিসি দিয়ে ইউকেতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন স্পেশালি তারা দেরি না করে আপনারা আসলে দেরি করবেন না যে আমরা অনেকে আসলে চিন্তা করি যে না যেহেতু সেপ্টেম্বরের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করবো একটু সময় নেই আমি এপ্রিল মে এর জন্য অ্যাপ্লাই করবো একটু সময় নেই আসলে এই কাজটা করবে না বিকজ ডে বাই ডে ইউনিভার্সিটির সিটগুলো কিন্তু বুক হয়ে যাচ্ছে এবং অবশ্যই আপনাদেরকে আরেকটা বিষয় মাথা রাখতে হবে যে সিটগুলো যারা আগে অ্যাপ্লিকেশন করবে তা তারাই কিন্তু ওই সিটগুলোকে বুক করতে পারবে সো অবশ্যই আপনারা এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন সো ডিয়ার ভিউয়ার্স দ্যাটস অল অ্যাবাউট টুডে অ্যান্ড হোপ টু সিউ গাইস ইন মাই নেক